수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 식민지기 대만 국위철도의 성립과 전개에 관한 일본과 대만의 선행 연구를 검토하고 그 연구 상황에서 요구되는 과제에 관해 살펴보았습니다. 이번 시간에는 대만 국위철도에서 철도 투자가 어떻게 이루어졌으며 그 수송 동태에 대하여 살펴보겠습니다. 동아시아에서 일본 제국의 첫 번째 식민지 철도가 된 것이 대만 국유철도였습니다. 온대 기후인 한국과는 달리 대만은 아열대 기후로 쌀과 더불어 사탕수수가 1년 내내 재배되는 농업구조를 가지고 있으며 복권성과 밀접한 경제적인 측면을 가지고 있습니다. 이러한 상황에서 청일전쟁으로 일본의 식민지가 되면서 철도 부설은 어떠한 의미를 갖게 되는 것일까요? 이에 관하여 어, 철도 투자와 수성 동태라는 측면에서 접근해 보도록 하겠습니다. 대만의 철도업은 일본 측이 대만을 영위하기 전부터 시작되었습니다. 그러나 아, 철도 공사는 자금난과 아, 순무의 경질로 인해 진척되지 않아 어, 청국 시대에는 지롱 신주 간의 그 철도가 운영되었을 뿐입니다. 따라서 대만이 1895년 6월 일본의 식민지가 된 이후 일본 측이 본격적으로 철도를 부설하기 전까지는 청국 측이 부설한 기존 노선만이 운행되었습니다. 초대 대만 총독 어, 가바야마 스케 노리는 일찍부터 1895년 8월 26일 일본 정부에 대해 3대 시설 중 하나로서 남북 종간 철도의 건설을 품위하였습니다. 이에 가게에서는 대만 종간 철도 및 지롱 축항 비 지출 건은 심사 측량한 다음에 전의한다는 것을 결정하고 대만 총독부에 대해 그 조사를 명하였습니다. 대만 총독부는 1896년 4월 종간 철도 조사를 시행하고 동해안 철도 선로 및 동서횡단 철도 노선의 탐사도 실시하였습니다. 그러나 당시 재정상태가 청일전쟁 후 다단했던 시기였기 때문에 신속한 철도 부설이 실현되기는 어려웠던 것입니다. 이러한 가운데 관영철도를 대신해서 사설철도 회사의 종간철도 계획이 출현하였던 것입니다. 1896년 10월 대만 총독부는 아, 옥갑의 나카모토 등이 이끄는 대만 철도 회사의 부설인가 지령을 교부하여 어, 기존의 에, 조사 노선에 따라 아, 4년간에 에, 걸쳐 철도를 부설할 것을 명하는 동시에 국유 철도 시설 일체를 무상불화하고 철도 이자에 대한 아, 보조 등을 약속하였습니다. 그러나 동 회사는 아, 부족한 국내 자금 조달을 대신하여 외자 도입을 피하, 어, 꾀하였지만 아, 수설 자금의 모집에 실패하여 1896년 10월 해산하지 않을 수 없었습니다. 1896년 2월 아, 고다마 겐떠로가 대만 총독이 이, 이 취임한 다음에 민정장관인 고토 심페의 주도하에 종간 철도의 관영 부설이 결정되어 제13 일본의회에 그 건설안을 제출하였습니다. 이로써 1899년 3월에 대만사업공제법이 발표되어 19년 계획사업으로 종간철도 건설사업이 시작되었습니다. 이를 위해 철도 운영을 관장하고 있던 민중국 통신부 임시철도괴라는 조직과는 별도의 조직으로 임시 대만철도 부설부가 1899년 3월 30일에 신설되어 종간 노선의 건설과 기존 노선의 개량 공사를 담당하였습니다. 그러나 이러한 업무 분장은 비합리적인 것이어서 1899년 10월 양 기구는 해체되고 대만 총독부 철도부가 설치되어 1924년 교통국 체제로 개편되기까지 대만 국유철도의 운영 주체가 되었습니다. 고토 심페이 장관 스스로가 철도 초대 부장을 겸무하였지만 종간 건설 등 기술 방면은 하세거와 긴스케 
기사장에게 전적으로 어, 위임되었습니다. 하세가 기사장을 중심으로 1896년 6월 조사 노선에 대한 재검토가 이루어졌습니다. 기존 노선에 관해서는 열차 운행의 안정성 때문에 지렁 신주간 62마일 중 5마일만 남기고 신노선을 건설하기로 하였고 그 남쪽 노선에 대해서도 경제성을 감안하여 신주에서 준안을 경유해서 좌우지자에 이르는 연안 노선을 바꾸는 등 수정이 이루어졌습니다. 대만 총독부의 건설 방침은 전국전 치안 확보뿐만 아니라 미국과 설탕 등 특산물을 신속히 수성하기 위해 대만 개발의 주 동력인 그 대만 국위철도의 속성 연장 주의를 취했습니다. 즉 영업상의 분리와 공비의 손실 등을 돌아보지 않고 일시적인 가설에 만족하여 심서 연장을 꾀함으로써 어, 본도 개발을 기하였던 것입니다. 그 결과 1899년 5월에 기공한 이후 1908년 4월까지 9개년에 걸쳐 예정보다 1년을 앞당겨 지롱 까오시옹 간의 종간철도를 완성하였습니다. 사용 차량의 차종, 어, 설비 등은 국제 표준계로부터 볼때 협계철도 어, 1076mm였던 일본 국철과 같았습니다. 종관선의 주요 열차를 견인하는 동력차는 일본 국철 C55형과 같은 형인 자중 115톤의 텐더 기관차였습니다. 이로 인해 1908년까지 철도 자본 수톡의 증가율은 5% 이상의 수준을 나타냈습니다. 그후 어, 철도 투자는 동서연락 철도의 부설, 종간 철도의 강화, 지방 개발의 철도 어, 건설에 에, 중점이 두어졌습니다. 우선 어, 동서연락 철도에 관해서 보면 어, 조사 자체는 1890년 종간 철도 조사와 아, 같이 이루어졌지만 건설 계획은 종간 철도의 완공이 가까워진 1905년에 고도 철도 업장에 의해 수립되었습니다. 어, 동서 대만을 연결하는 연락철도는 순환철도의 부서를 최종적인 목표로 한 것으로 1910년 2월에서 1919년 5월에 걸쳐 화렌, 타이동 간의 760mm 협계철도인 타이동선 170km가 건설되었습니다. 또한 종간선의 양단에서부터 이란선과 차우저우선이 부설되었습니다. 그후 신주, 핑야우간 아, 17.9km와 아, 서벤, 동간간 아, 6.2km로 구성된 아, 평라우선의 건설이 1937년에 시작되어 1941년 12월에 완공되었습니다. 그러나 아, 수 어, 화랭간, 아, 평라우 다이통간의 연락은 결여되었습니다. 또한 부설시 아, 철도 건설 어, 공사 규정을 따르지 않아 개통 후 기울기 및 아, 굴곡의 교정, 아, 교량의 개축, 내일의 에, 중개조화 등과 같은 선로 어, 개량 공사가 지속적으로 실시되었습니다. 아, 주요 구간에서는 복선화 공사가 시, 실행되었습니다. 이 밖에도 종간선 준안역에서 분기하여 창화에 이르는 연안 노선 9 1 이 킬로미터의 부설 공사가 1919년 8월에 시작되어 1922년 10월 그 개통이 이루어져 종간 철도는 복선으로서의 성격을 갖게 되었습니다. 그 후에도 불량 내일의 고, 교환, 아, 통신 설비의 개량, 정차장의 개량 등 종간 철도 보강 공사가 이루어졌습니다. 또한 연선 자원의 개발을 위해 지방 노선의 건설 혹은 매수가 이루어졌습니다. 타이페이 아, 단수에간 아, 21.1km의 그 단수이산은 아, 철도 건설의 용재 및 연선 산, 아, 산출의 석재를 수성하기 위해 1901년 8월에 개통되었습니다. 또한 종간선 얼수역에서 분기하는 지지선이 1921년 12월에 개통되어 아, 르웨탄 아, 수력발전소의 아, 건설공사에 필요한 건설 제자 등을 운반하였는데 
발전소 건설 후인 1927년 4월에는 국유화되었습니다. 또한 이란선, 샨다올링 선의 역에서 분기해서 찡통콩에 이르는 12.9km의 핑시선은 1921년 7월에 타양 광업 주식회사의 운전 운탄 전용 철도로서 부설되었지만 탄전 개발과 지방 산업의 진흥에 있어서 그 중요성이 인정되어 대만 총독 부에 이에 1932년 7월에 매수되었습니다. 그 밖에 지방교통은 사설철도에 의존하고 있었습니다. 도내 재당사업의 발흥에 따라서 각지에 부설된 재당회사의 전용철도는 점차 일반 운수를, 운수를 담당하여 영업철도가 되었습니다. 이후 태평양 전쟁이 발발한 이후 육해수정의 애로가 되었던 항만에서는 이망철도의 부설이 중시되어 까오성 이망선, 신가오 이망선, 화랭항 이망선이 축항 확장공사와 더불어 조성되었습니다. 이러한 철도 네트워크를 철도 자본수도계 연간 증가율이라는 관점에서 보게 되면 종간 철도가 개통된 다음 급격히 떨어진 이후 잠시 상승하긴 했으나 다시 떨어져 그 저조한 추세가 제1차 세계대전 이후까지 이어졌음을 알수 있습니다. 특히 동서연락철도의 부설과 종간철도의 강화가 일단락되자 자본수도계 증가율이 5% 수준을 넘는 일은 없었습니다. 만일 기존 연구에서와 같이 철도 투자 누적액의 증가율을 가지고 판단하게 되면 제1차 세계전 이후의 시기에 관해 철도 투자를 과대평가하는 오류를 범하게 됩니다. 이에 비해 철도 수는 어떤 추이를 보였을까요? 우선 그래프에서 여객 수성을 보면 1900년에 45만 명, 1192만 인킬로미터에 불과했습니다. 하지만 1908년에 종간선이 개통된 이후 1911년에 야간 열차, 1912년에 식당차 연결의 주간 직행 열차가 운행되기 시작하였고 이와 더불어 여객 수송량이 늘어나 1920년에는 1449만 명, 3억 5464만 인 킬로미터에 달하게 되었습니다. 그후 전후 공항을 으로 감소했으나 1923년부터 다시 증가하기 시작하여 1929년에는 2,040만 명, 5억 1,607만 인 킬로미터를 기록하였습니다. 그러나 세계 대공항의 영향과 자동차 보급으로의 여행 수송은 큰 타격을 입게 되었습니다. 이에 대해. 대만 국유철도는 1930년 11월 기동차의 운행을 개시해 그 운행 범위를 타이통성까지 확대하고 운행 횟수를 늘리면서 운전 시간의 단축을 꾀했습니다. 어, 1933년에는 야간 열차에도 어, 3등 어, 침대칸을 연결해서 여객 서비스를 개선하였습니다. 이러한 노선과 아, 더불어 어, 경기가 확대되자 여객 수정은 1932년부터 다시 증가하였습니다. 특히 중일전쟁 이후에는 군사 수정과 더불어 전시 동원에 따른 여객 수정이 급격히 증가하여 1944년에는 6,543만 2천 명, 20억 1,980만 2천 킬로, 인 킬로미터를 기록하게 이르렀습니다. 한편 화물 수송은 천공항에 6만 7천 톤, 378만 8천 톤 킬로미터에서 증가하여 1911년에 118만 6천 톤, 1억 377만 톤 킬로미터에 달한 다음 약간 감소 후 다시 증가하여 1930년에 500만 톤, 5억 763만 톤 킬로미터를 기록하였습니다. 그러나 세계대공항의 영향으로 화물 수송은 정체하였습니다. 화주에 대한 수송 서비스를 개선하고 경기 회복이 이어지자 화물 수송에서도 여객 수송과 마찬가지로 1932년부터 회복 추세를 보였습니다. 
아, 중일전쟁이 발발한 이후 물자동원 계획과 생산력 확충 계획의 시행에 따라 화물성이 증가하였습니다. 이로부터 화물성은 1943년에 피크인 838만 톤, 11억 4,929만 톤 킬로미터에 달하였습니다. 이와 같이 수량은 제1차 세계대전기를 맞아 급격하게 증가하고 그후 전후공항과 세계대공항으로 인해 다소 줄기는 했으나 중일전쟁 이후 접어들어 어, 급격한 증가세를 보였습니다. 그러나 앞에서도 고찰한 바와 같이 바로 이들 시기가 철도 투자가 부진했던 시기였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 당시 에, 수송 상황에 관한 어, 지적을 인용해보자면 제1차 세계대전에 의한 세계대공항기를 맞자 철도 어, 수송이 격증하여 1917년 후반에는 당시 운수설비로는 수송 한계에 달하여 아, 전선에 걸친 대규모 체화가 발행, 발생하였다고 평가되었던 아, 것입니다. 대만은 섬이기 때문에 철도성은 선박성과 밀접히 연관될 수밖에 없었습니다. 제1차 세계대전기 중 아, 경기 호황으로 1917년에 선박 운임이 급등하자 일본 지론 간, 일본 까오시온 간의 그 운임 격차가 확대되었습니다. 이 때문에 대만 수입품의 대부분이 일제의 지룡에 하선되어 철도 편을 이용하여 남쪽으로 수송됨에 따라 화물의 편제 경향이 더욱 심각해졌습니다. 그 영향이 산지를 경유하지 않는 북부 노선과 중남부 선로만을 이용하는 발착 화물에까지 미치게 되어 최화는 전체 노선에 걸쳐 격심하게 나타났습니다. 물론 이러한 상황은 제1차 세계전이 끝난 다음 선박 운행이 원활해지면서 해결되었습니다. 그러나 이러한 선박 부족으로 인한 철도 화물의 적체 현상은 일본이 중국과 전쟁을 일으킨 다음 1941년 12월에 이르러 미국에 대한 개전을 감행하자 보다 심각하게 나타났습니다. 도내 유군 화물의 유카리 항만 출입 화물이었기 때문에 철도 수정이 적체되고 생산지에서는 체화가 발생하여 생산 그 자체에도 영향을 입게 되었습니다. 지금까지 초기 투자가 속성으로 이루어진 이후 철도 투자가 부진한 가운데 제1차 세계대전기의 철도 수정이 대폭적으로 증가하게 되자 대규모 체화 발행이 불가피하였다는 점을 살펴보았습니다. 이러한 현상은 중일전쟁 및 태평양 전쟁기에도 나타났습니다. 다음 시간에는 이에 대응하기 위해 대만 국유철도가 어떠한 철도 운영 방식을 구축했는가에 관해서 논의하도록 하겠습니다.